哈喽，我是小伟，我现在在巴基斯坦的首都伊斯兰堡，这是我新租好的一个房子，房租的价格是一万八千卢比，接近人民币七百块钱左右吧，一个人住也能接受，有这里有厨房，那边还有洗澡巾，我后面，这里就是厨房。呃，一个人住这个屋子，住在顶楼，有点热，天气有点热。现在慢慢的进入夏天了，而且到了晚上的时候，室内温度和比室外温度高很多。所以我今天去打算出去买个电风扇吧。如果到时候天气实在太热，就多洗几次澡吧。反正洗澡非常方便，一个人住里面也非常方便的。因为那个风扇风不怎么大。它一次有一次没有，它是转圈的，那个风是转一圈才有。嗯，所以今天去买一个风扇，然后还买两个凳子吧，还买两个小凳子。有时候客人进来的时候，有凳子坐，是不是？现在我就打算去巴铁黄圣依哥哥的家里，去带他一起和我去外面去买这个电风扇，买凳子，还买些其他的小东西吧。现在我就准备过去了。现在我已经来到他们的这个房子这里了。这个圣黄圣依的哥哥正在这里，他摩托车在后面。我打算让他带我骑摩托车过去，就在附近的超市吧。但是也还是有点远，骑摩托车过去看一下。Let's go。我们现在来到卖风扇的地方了，这里也有那种空调吧，这好像是空调，这种这是落地空调吗？还有冰箱，这都是新的还是二手的？看一下，了解一下这里的价格。这边的风扇有点贵啊，像这样一个落地风扇要五千卢比，两百块钱了，太贵了。那种也是风扇，它不是空调。刚才那大哥他说那种不太好，所以没有买。价格是一万卢比。刚才我们看了好多家那个店铺，新的电风扇，像这种新电风扇，都是五千以上，五千卢比，两百块钱以上。这里有一个旧的电风扇，我来这里看二手电风扇，看多少钱？它正在测试，插头都没有。后面的插头都没有，直接两根线插在那个插座里面。不好，漏气一个，漏气一个。呃，现在风扇好了，接触不良了。看风大不大？好、呃、这风还可以啊。但是它插头都没有，没有插头。哦，他们可以装上，应该是这种意思。How much? How much? 啊， How much? 这个不知道多少钱。拿计算机给他看一下，这个电风扇的价格是四千五百卢比，比新的值。便宜了五百卢比，那肯定不能买这个，这价格太贵了。这里也坏了，是不是？直接去买个新的算了。我们又回到第一家卖电风扇的地方来了，打算在这里买一个五千的吧。他们刚开始开价是五千卢比，因为巴基斯坦这边好像怎么只有这种铁风扇，这种大的。没有那种塑料的风扇，像其他国家，柬埔寨一个落地扇，塑料的六十块钱，这里一个铁的要两百。现在来检查一个这个风扇，看是不是好的。他们这个价格是五千五百卢比，看声音大不大？嗯，再小一点。可以转动
，这声音也不是很大。在这边买不到便宜的风扇，没办法了。这一直在晃动啊！现在又换了一个电风扇，检查一下。哦，这个晃动小一点啊，这个要好一点。这个风扇可以啊，然后就买这一个吧。现在天气也比较热，有时候带人进去特别热的。OK， 五千五百卢比。这里买电风扇还要开一个单子签字，搞得特别正式。OK，OK，、okay. okay. 总共有五千五百卢比，给六千给他。刚才这个单子清明是一个保修单啊，它有两年的保修期，时间也特别长。这个质量都是铁的，特别重。兄弟们，修给你啊，谢谢，谢谢。现在我们准备用摩托车把它扛回去了，风扇横在上面，然后骑到楼下。现在我来到小卖部了，给这个大哥买瓶水，然后等一下把风扇扛上去现在我们已经回到家里面来了，这里太热了，因为是楼顶，这个风扇又不给力，有这样一个风扇以后就好多了。开，开关也插上。现在风扇已经弄好了，这个风特别大，晚上睡觉也不热了。其实昨天晚上睡觉还有点热。现在这个风扇总算搞定了，但是这个价格也太贵了，五千五百卢比，两百多块钱了。但是没办法，在外面只能看到这种风扇，没看不到其他的那种塑料做的那种风扇。昨天家里买了几个香蕉，然后也给他一起吃吧。也非常感谢这个大哥，感谢八姐大哥经常帮忙，<笑>谢谢你，谢谢。嗯，好了，今天主要是带大家了解一下这个八季市场电风扇的价格，想不到是这么贵的，是超出我预期啊。但是没办法，天气热，身体要紧，对不对？好了，今天这视频就到此结束。我是小伟，喜欢的点个关注，点个赞，拜拜，拜拜。